സിംഗപ്പൂർ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി നാടാ എന്തൊരു അച്ചടക്കം നല്ല വൃത്തിയും ശുചിത്വവും അമ്മാവൻ ഒരു തവണെങ്കിലും ആ നാട് കണ്ടിരിക്കണം ആ നാട് കണ്ട അമ്മാവൻ ഞെട്ടിപ്പോകും എനിക്കും സിംഗപ്പൂർ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് എന്താ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ താഴിട്ടിരിക്കുന്നത് സൺഡേ ഹോളിഡേ ബോർഡും വെച്ച് ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അമ്മോ വന്നേ ഇതാ ഒരു സ്വർണമാല ഇതൊരു പത്ത് പവൻ ഉണ്ടാവും ഇത് എവിടെ കിട്ടിയത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ അത് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കും പോലെ ആ അമ്മാവൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് മാല ആരെയാണാവോ അവരെ വന്ന് എടുത്തോളൂ നീ വന്നേ എക്സ്ക്യൂസ് മീ അവിടെ ഒരു സ്വർണമാല കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ആരുടേതാണ് ഓ അതാണോ അത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ടോ ആരും അറിയാതെ കിടക്കുക അത് അവിടെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട അതിന്റെ ഉടമസ്ഥ വന്ന് എടുത്തോളൂ മോനേട്ടാ നമ്മള് രണ്ടുപേരും പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യല്ലേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അതില് നമ്മള് ബിസിനസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന വെച്ചാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും മോനേട്ടാ അല്ലേട്ടാ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല ഈ കള്ളത്തരത്തിനൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂട്ടി നിൽക്കില്ല മോനേട്ടാ കാരണം ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ എന്നെ വിശ്വസ എന്റെ കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ വഞ്ചിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആവില്ല ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ചാർജ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ തന്നേക്കാം ഞാൻ വരട്ടെ നിനക്ക് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലേ വേണ്ടേ മോനേട്ട ഞാൻ പത്ത് രൂപയാണ് നമസ്കാരമേ സുഖാണോ സുഖാണ് മോനെ ആ ഓടയില് വെള്ളം പോണല്ലോ ഒന്ന് നോക്കും മോനെ ആ മോനേട്ട നമസ്കാരം നമസ്കാരം രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി ആയി ചേച്ചിക്ക് എന്താ വേണ്ട കോഴിമുട്ടയോ എന്താണ് ചേച്ചേട്ടാ ആളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കാഫി പൗഡർ വേറെന്താ വേണ്ട അര കിലോ പരിപ്പ് വേണം പിന്നെ ഉപ്പ് വേണേ പിന്നെ ഒരു അര കിലോ ചായപ്പൊടി അര കിലോ പഞ്ചസാര ഒരു പാരഷൂട്ട് എണ്ണ ഒരു അലക്കുന്ന സോപ്പ് ഓനെ കല്യാണ കുറി നിർത്തെ ആ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം സിംഗപ്പൂരിലാ ഉള്ളതേ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ആ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഓ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങി അമ്മാവൻ എന്താ പറഞ്ഞ പ്രസിഡന്റോ പുള്ളി ഓട ക്ലീൻ ചെയ്യാനല്ലോ അതിശയിക്കണ്ട ഈ നാട്ടിലുള്ള എന്ത് ജോലി വേണമെങ്കിലും മൂപ്പർ തന്നെ പോയി ചെയ്തോളും നിനക്കറിയോ ഇയാൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാ നമസ്കാരം സുഖമായിരിക്കുന്നു അനിയത്തിന്റെ മോനാ സാറിന് കല്യാണ കുറി കൊടുക്കും മോനെ ആ ശരി വരാതിരിക്കരുത് ഇരുപത്തൊന്നിനാണോ തീർച്ചയായിട്ടും വരാതിരിക്കില്ല ശരി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അർജന്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ ജോലി ശരി ശരി കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ എന്നാ ഞാൻ അതോ ഇപ്പൊ വരാമേ അമ്മേ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അമ്മേ അല്ല മോളെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നേ അതിനെ മോളെ ഇവര് കല്യാണം ചെയ്യാം ഇതാ അല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ മരുമകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തോളൂ ഇവിടെ അല്ല അവളാ അമ്മ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂത്തവർ അമ്മയല്ലേ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തോളൂ മൂത്തവരൊന്നൊന്നുമില്ല ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമുള്ള നീയാ നീ തന്നെ വാങ്ങി എന്താ അമ്മേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ മരുമകളുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കും വേണ്ട വേണ്ട എന്താ അമ്മ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിച്ചേക്ക് അമ്മേ ദേവി കാത്തിരക്ഷിക്കണേ നാളെ പ്രത്യേക പൂജ ഉണ്ട് വരാതിരിക്കട്ടോ വന്നോളാം 
പ്രായമുള്ളവരാരും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലില്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പൂജകൾ മാത്രമല്ല ഈ അമ്പലത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പഠിക്കാത്തവരാണോ നോനോ വി ആർ കറന്റ്ലി ഡൂയിങ് അവർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കണ്ടു കിട്ടുവോ രാവിലെ ആറരക്കെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നേർക്കു നേരം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആനന്ദകരമാവും ഒരു സംശയമില്ല കേട്ടോ രാമപുരത്ത് എസ് ഐയുടെ കൈവെട്ടിയത്ര കണ്ടോടി എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവെട്ടിയത്ര ആ നാട്ടിലെ പോലീസുകാരന്റെ ജീവൻ ഒരു വിലയും ഇല്ല നിന്റെ നേരമായിരിക്കും എനിക്കവിടെ ജോലി കിട്ടിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അമ്മുമേ ഇത്ര ധൃതിൽ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താലേ ശരിയാവും തോന്നില്ലല്ലോ ഇതിനൊന്നും പറഞ്ഞ ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ അവനെ വിളിക്കാം ഹലോ എടോ താൻ എവിടെയുള്ള ഞാനിപ്പോ വീട്ടിലാണ് എത്ര നേരം വെച്ചാ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടതൊക്കെ മതി മര്യാദക്ക് വരാൻ നോക്ക് ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നമാ ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നേക്കാന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടി മയക്കിയെടുത്താൽ ഇതെന്തുവാണേ പശു ഓടുന്നല്ലോ 
ശേഖരൻ നായർ ഞാൻ ഇതിന്റെ കുത്തിന് പിടിക്കട്ടെ സാർ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ നോക്ക് അല്ല കൂട്ടുകാരാ വല്ലടത്തും വല്ലവും പറ്റിയോ ഇനി പറ്റാൻ എന്താ ബാക്കി അവനവിടെ പോയി എന്ത് ചെയ്യുവാണ് വേണ്ടോ കയറോട്ട് കളിച്ചത് മതിയാക്ക് വാ മോളെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വിവരമില്ലാത്ത പശു കൃഷിസ്ഥാനം മുഴുവൻ നാശാക്കിയില്ലേ നീ അമ്മേ അതൊരു മിണ്ടാപ്രാണി അല്ലേ അല്ലെ അത് വേണമെന്ന് വെച്ചാണോ ചെയ്തത് അതിന്റെ തെറ്റൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചപ്പോ അത് വയലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ കാരണമല്ല ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇതിന് എത്ര ചെലവായാലും ഞങ്ങൾ അവരിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണമ്മാ എന്തേലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്താറുള്ളതാ സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടിയിരിക്കാന്ന് പോലീസുകാരെ എവിടെ ചോദിച്ചില്ലേ ദാ ഇവരൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും കല്യാണ കൂടെ കൊടുത്തേക്ക് ഇവൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാ വന്നിരിക്കുന്ന തീർച്ചയായും വരണം തീർച്ചയായും സാറ് വരണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം സിംഗപ്പൂരിലാണല്ലോ എന്റെ കാരണം ഈ നാട്ടിലെ ജോലി വിട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ അത് ശരിയാ അല്ല സാറേ കല്യാണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങനെയാണോ എന്നാ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ആപത്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു പശു പാടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എല്ലാം നാശമാക്കിയെന്നേ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഫോഴ്സുമായിട്ട് പോയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തു ഓൺ ഡ്യൂട്ടി മോഹൻ വാസി കുറുപ്പ് പിന്നെ ശേഖരൻ നായർ അഞ്ചു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രാമം എന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വർഷോ അതെ ദാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇനി വരുന്ന കൊല്ലങ്ങളും നമുക്ക് തന്നെ ഈ അവാർഡ് കിട്ടുക ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ മോനെ ഒരു കല്യാണ കുറി എടുത്ത് ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാനാ ഹലോ അനിയ പാവം നല്ല ഉറക്കാന്നാ തോന്നുന്നു ഇവന് കല്യാണാണ് എന്തായാലും വരണം കേട്ടോ ആ വാ മോനെ മോനിവിടെ ഇരുന്നേ ഇയാൾ ആരാമാ വാ ഇയാളോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാ
സാമ്പാർ ഒഴിച്ചോട്ടെ എന്നാ ഇത് വാങ്ങിച്ചോളൂ വേണ്ട വാങ്ങിച്ചോളൂ ഈ കാശ് തനിക്കുള്ളതാ എന്താണല്ലോ അപകടം കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു വലിയ മതിലുകളൊന്നും കയറി ചാടാതെ മോനെ കക്കുകാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കക്കുക അല്ല മോനെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ ആര് നോക്കും എന്ത് വിവരക്കേടായി കാണിക്കുന്ന സാറുമാര് ഞാനും ഒരു അനാഥനാണ് ഓരോ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ സത്യമായിട്ടും കക്കാൻ പോവില്ല എന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ഒരാളായിട്ട് കൂട്ടിക്കൂടെ അന്നോട്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാളായി മാറിയവൻ ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ളൂ ആരെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് ചാരായം വാങ്ങി കൊടുത്താൽ അപ്പൊ അത് വാങ്ങി കഴിച്ചോളൂ ബോധം തെളിയുന്നവരേതാ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങും ചെയ്യും ബോധം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും അല്ല നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയും സത്യസന്ധതയും ശുചിത്വം ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ കഠിനമായ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാൽ ഇവിടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നാട് തന്നെ വലയത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കും നാടെന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്തൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണമാവാം ബസ് വരുന്നുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച മര്യാദക്ക് തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ അറിയില്ല ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്കാർ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങണെന്നാണോ നിങ്ങൾ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ ആ ഇങ്കി പിങ്കി പോങ്കി father had a dongi dongi died father cry pingi pingi pong pongi shagar nayre pongi pongi innu njan thane aanu what to do innu nee thane cheyandi varum aa toss nammal alle jeichathu nannayittaanu super adane endha nayre paadukku thoothu vaare അവൻ ആര ഇപ്പൊ ഓവർ കൊടുത്ത് അത് കണ്ടില്ലേ മിഡോണിലെ ആരുമില്ല വിക്കറ്റ് പോയില്ല അത് റീപ്ലേ ആണ് കേട്ടാ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നു ഇവന്മാർക്കൊന്നും കളിക്കാറില്ല ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങാ മിസ്സായി മിസ്സായി നീ ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് കാണാൻ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങാറെന്നാ പറഞ്ഞത് എടോ നമ്മുടെ നായർ കുരുപൊട്ടിന്നോ തോന്നുന്നു ഇവന്മാരെന്തിനാണ് ഈ ബോൾ എറിയുന്നത് അമ്മേ ദേവി കാത്തിരക്ഷിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശക്തിയും തരണേ അമ്മേ ദേവി വായ തുറക്ക് ആ ഇന്നെങ്കിലും നീ പറയണേ പറ്റുന്നില്ല ശേഖരൻ നായരെ വരുമ്പോ ചന്ദനം മേടിച്ചോണ്ടുവാ അത് തീർന്നോണ്ടോ ഇപ്പൊ ഭസ്മം തേക്കേണ്ടി വരുന്നത് അന്നാവുമാര് തല്ലി ഇനി അങ്ങനെ പറ്റില്ല ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം ശരി തന്നെ അങ്ങനെ
ആവശ്യമില്ലാത്തത് കാണരുത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് സംസാരിക്കരുത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കേൾക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ അവളോട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയും കണ്ടാലോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ലഹലൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ലഹല ഉണ്ടായി അത് ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ചു ശരിയാക്കി കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ എൻക്വയറി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണോ അതോ വേണ്ടയോ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ പോയി നിങ്ങൾ ജോലി നോക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഇത് എന്നെ പണി പോവാനല്ലേ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹത്തോടെ വന്നതാ ഇന്നും നടന്നില്ല അവരൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ റൗണ്ട്സിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ശേഖരനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബാസിനെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കുക അവരോട് വരാൻ പറയണേ എന്നും ടിവില് ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടു കണ്ട് ബോറടിക്കുന്നു ഇന്നത് മാറ്റണം ഇപ്പൊ വിളിക്കാലോ എവിടെയാടോ താനൊക്കെ ഞാനിവിടെ റൗണ്ട്സിലാവുള്ള എടോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാൻ നോക്കാം ആ ശരി ശരി വന്നേക്കാം എപ്പോഴത്തെയും പോലെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ റൗണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം നയൻ തേർട്ടി ഫിനിഷിംഗ് ടൈം ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഓൺ ഡ്യൂട്ടി വാസിയും ശേഖരൻ നായരും എന്തുമാത്രം ജോലി കിടക്കുക റൗണ്ട്സിനൊന്നും പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുക എന്താണ് ലെറ്റർ കണ്ടോ അതെ സാറേ ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ആവാൻ ഇനി എട്ട് കൊല്ലം ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങളെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നില്ല താങ്ക് യു സാർ ഷാൽ ബി മൂ സാർ നിൽക്ക് എന്തിനാ സാറേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു കേസും ഫൈലായിട്ടില്ലല്ലോ 
അഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് രാഷ്ട്രപതി അവാർഡും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ പ്രശ്നമില്ലാത്ത നാട്ടില് എന്തിനാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ച് അടച്ചു പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു കുറ്റം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് സംഭവിച്ച് ഞങ്ങൾ തടുക്കുകയാണ് സാർ വന്ന ഓർഡറാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റെഡി ആയിക്കോ രണ്ടു മാസത്തിൽ മറ്റു ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം തീർത്തു വെച്ചേക്കൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ റെഡി ആയിക്കോളും സാറേ ഇതിന് വേറെ വല്ല മാർഗവും സാറി സാറേ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങുന്നേ ഞങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് രാമപുരത്തേക്ക് എന്തുപറ്റി നിങ്ങൾ മയങ്ങി വീഴാൻ മാത്രം ഷുഗർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലു ഞാൻ വന്നോളാം ചെല്ലു ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നേ ആ നീങ്ങുമോനെ സാറിരിക്കണം പതുക്കെ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്ന ഏ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവനെ കൊന്നിട്ടാണ് അടുത്ത കാര്യം അവന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താ എന്റെ അടുത്തുള്ള ദേഷ്യത്തിന് എന്റെ മോന്റെ തലയ്ക്കാൻ അവൻ പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട അവൻ എവിടെയായിരുന്നു ശരി ഇതിന് ഞാൻ അവനെ പകരം വീട്ടിരിക്കും എടാ നീയൊക്കെ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതിന് എന്നെ വേണ തല്ല ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവനെ വെട്ടി കൊല്ലായിരുന്നില്ലേ കോഴിയെ മുറിക്കുന്ന പോലെ അവന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വെട്ടി മുറിച്ചിരിക്കും അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ കരുതിയത് എന്റെ ആൾക്കാരെ അവനെ വെറുതെ വിടില്ല എന്തിനാണോ വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് എത്രമാത്രം ജോലി ഉണ്ടെന്നറിയാം നിങ്ങളത് എവിടെ പോയിരുന്നു സാറേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനോ അതോ ക്ലബ് ആണെന്നാണോ വിചാരം ആദ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്തു പോടാ
നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം ഇതാണ് പോലീസ് ജോലിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ശകനപ്പിഴ വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും അവരുടെ കൂടെ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെയാണെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാ അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കൂട്ടുകാരാ നമ്മളുടെ ജീവൻ സ്വയം പോകണം മറ്റുള്ളവരുടെ കൈ കൊണ്ട് പോവരുത് ആ അവകാശം ആർക്കും കൊടുക്കരുത് അതായത് ഈ നാട്ടിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്തിനാ അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് ഇവിടെ കേസൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കേസ് ഒപ്പിച്ചാലോ നല്ല ഐഡിയയാണല്ലോ അപ്പോ ശേഖരനായിരുടെ കാര്യം അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കു എന്നാ തോന്നുന്നു വേണ്ട വേണ്ട അവൻ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മള് മൂന്ന് പേര് മാത്രം ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞാ മതി ഇത് നല്ല ഉച്ചക്ക് എന്താ ചേട്ടാ വീട്ടിൽ കറി മീൻകറി വെക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് പറയും നന്ന അവള് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഞാനെങ്കിൽ പോരുത് യു വർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റാ എന്തിനു നോ പാർക്കിങ്ങിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ നോക്കിയവനല്ലേ നീ എന്താ വേണ്ട സാറേ ആർക്കെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് വേണോ ലിഫ്റ്റോ യു വാർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് എന്തിന് ഓവർ സ്പീഡ് ആര് ഞാനോ അത് ഈ വണ്ടിയിലോ നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ആ കള്ളനോട് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക ആദ്യം വരാൻ പറ അതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം ഇതെന്തോന്നറിയ ചോമരിന് പകരം തകരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു കേസിടാൻ പറ്റില്ലല്ലേ എല്ലാത്തിനും വട്ടം കറങ്ങണം ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഒരു പേരുണ്ടാക്കണം സൂക്ഷിക്കണേട്ടാ ശേഖരാജ്ഞാവിന്റെ പ്രശ്നവും അയ്യോ അവനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടോ എന്തോ എന്തിനാ പേരും പറഞ്ഞ എന്നെ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന നീ അങ്ങോട്ട് എന്നാ ശേഖരൻ നായരെ ഇന്നെന്തായാലും അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു പറ്റും എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ വളച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി പറ്റും നോക്കുന്നല്ലോ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ആ ആ ലോ ബുക്ക് മൂന്നാമത്തെ നിലയിൽ ചതിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തായി ചെയ്യാൻ പോന്ന നോ ഇതെല്ലാം കല്യാണത്തിന് ശേഷം മതി വീണ്ടും സ്വപ്നമായിരുന്നു വീണ്ടും ചതിച്ചല്ലോ അവസാനം വരെ ഇവളോട് പറയാതിരിക്കുമോ ഞാൻ അപ്പൊ അവിടെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എപ്പോഴും സ്വപ്നത്തിൽ തന്നെ വരുള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാനും എത്ര കാലമായിട്ടാ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യാവോ പറ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നോ 
ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് അയ്യോ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ടാണോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവളോട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങളാ വരുന്നത് ഇത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ സമയം കിട്ടില്ല പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവോ ലവ് ഒക്കെ നേരിട്ട് തന്നെയല്ലേ പറയണ്ടേ നിന്നോട് തന്നെ വന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല ഇതും സ്വപ്നം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോവാ പാവോ അല്ല സാറെ സാറിനോട് വരാൻ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹവാറിയു കമാൻഡ് പോലീസ് ഓഫീസറിന് നോക്കി ഹവാറിയു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ അതിനുശേഷം സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ ബാങ്ക് കൊള്ള പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അത് നോ പാർക്കിംഗ് കേസ് സാറേ ഒരുത്തന്നെ മേത്ത് തന്നെ രണ്ട് കേസ് ഇട്ടാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതിക്കോ ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയ നിയമശിക്ഷ മോളി ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പേജ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ വരുന്ന കണ്ടോ മത്തങ്ങ തലേൻ എന്താ സാറേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി നിയമപാലകരെ അവരെ ജോലി ചെയ്യാൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കിടക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എന്താ എന്താ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞേ ആര് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ അല്ല ഞാനെന്താ ഈ കാണുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ എന്തിനാകത്തിട്ട് സാറേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം അന്വേഷിച്ച് വന്ന് ടോട്ടൽ അക്യൂസ്റ്റുകളാ സാറേ ആ പാലത്തിന്റെ ഇറക്കിയിൽ ഓവർ സ്പീഡിലാ അല്ല അവൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് വന്ന് സാർ നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇവൻ ബൈക്കും കൊണ്ട് വട്ടം കറക്കിയാ വന്ന് നിന്ന് സാർ അവൻ കാണുമ്പോഴേ അക്യൂസ്റ്റാ ഇവന്റെ മെയിൻ ജോലി മോഷണവും പിടിച്ചു പറയുവാ എല്ലാം പെറ്റി കേസാണോ സ്പോട്ടിൽ ഫൈൻ ചെയ്ത് അയക്കാനുള്ളതിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കാണോ അതും ഈ നാട്ടുകാരെ അതെ താൻ ചെന്ന് എല്ലാരും തുറന്നുവിടെ പോമ്പ്ര ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയില്ല അത് പിന്നെ സാർ സാർ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് താങ്ക് യു സാർ ഇതിനാണ് എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയൊക്കെ എന്താണെന്നടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാട്ടോ ഏ രാമപുരം പോയേ പറ്റു ഇന്നെല്ലാവരും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിച്ചേക്ക് ഏ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കാണുവോ ആവും വണ്ടി എടുക്കോ അല്ല അത് പിന്നെ നമ്മള് രാമാപുരത്ത് പോകുമ്പോ താമസിക്കുന്നത് കോട്ടേഴ്സ് ആണോന്ന് അറിയണ്ടേ എന്നോട് പറയാതെ പോയാ ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തോടെ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷൻ നോക്കിക്കോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയോ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഈ വാതില് തുറന്നിടക്കാണല്ലോ ഞാനൊരു മഹാ കള്ളനായിരുന്ന സമയത്ത് ആരും എന്നെ പിടിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് സഹോദര ഒന്ന് നിന്നെ ചെന്ന് ചെന്ന് എടുത്തോളൂ സഹോദര പല തേക്കുന്ന സ്വഭാവമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ സഹോദരനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സഹായം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്താ സാറെ ഈ കാര്യം അവരെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തല്ല അതിന് ഇത്ര ദൂരം പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം പറ അത് ഞാൻ ചെയ്യാം പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദരൻ ചെയ്യും അതായത് നിന്റെ ഈ രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു തവണ ഒന്ന് മോഷ്ടിക്കണം മോഷ്ടിക്കണ ഞാനോ അല്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സഹോദരൻ ശരിക്കും മോഷ്ടാവ് തന്നെയല്ലേ ആ അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അല്ല ഞാനിതിനെ മോഷ്ടിക്കണ്ടേ എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് നിനക്ക് കിട്ടിയതാ ദാ ഈ സാധനം ഈ തനിക്ക് കിട്ടുടോ നാവിൽ കപ്പലോടുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഉപകാരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആഴ്ചയില് രണ്ട് കുപ്പി 
പട്ടാളത്തില് പട്ടാളക്കാരന് പോലും കിട്ടില്ല ഭാഗ്യദേവത വരുമ്പോ മാതലടക്കല്ലേ ഏ എന്ത് പറയുന്നു ഇല്ല ഞാനില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല എനിക്കിത് വേണ്ട സാറേ വേണ്ടെന്ന് പിന്നെ നമുക്കെന്തിനാ ഒഴിച്ചു കള സഹോദര ഇത് കുടിച്ചാലേ പെരുപ്പ് പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത്രേ ഒഴിച്ച് കള ഫോറിൻ സാധനവാടെ കടയിൽ കയറി മോഷ്ടിക്കണം ഏ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച അറി നന്നായിരുന്നു അതൊരു അഞ്ച് കിലോ എടുത്തേക്ക് രണ്ട് കിലോ ഗോതമ്പ് അങ്ങ് പോരട്ടെ ഒരു കാക്കില ചായ പൊടി അഞ്ച് കോഴിമുട്ട വന്നേക്ക് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു കിലോ അരി വേണം അവിടെ വല്ല പ്രശ്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നോ എന്ത് പ്രശ്ന സാറേ ഇല്ലേ ആരേലും കക്കോ മോട്ടിക്കോ അങ്ങനെ വല്ലതും മോഷണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ നിങ്ങളെങ്ങാനും വന്ന് മോഷ്ടിച്ചാലേ ഉള്ളൂ വരുന്നുണ്ടടാ നാട് മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കിയല്ലോ അവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അറിയില്ലല്ലോ ആ അവിടെ ഉണ്ടവൻ ഉറങ്ങുവാണോ എടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് കൂർക്കാൻ കോൺസ്റ്റബിൾ സാറായിരുന്നു നമസ്കാരം സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും നീ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് കള്ളും മേടിച്ചു പിടിച്ച് പറ്റിക്കാൻ നോക്കുവാണോ ചീറ്റിംഗ് കേസിൽ തന്നെ ഞാൻ അകത്താക്കും അല്ല സാറേ മോഹനേട്ടൻ നല്ല മനുഷ്യനാ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് എടുത്തു തരും അവരുടെ കടയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലില്ല അതുകൊണ്ടാ വെള്ളം അടിച്ച് മത്താൻ പോയത് മോഹന്റെ വെറും ചോക്ലേറ്റിന് വിശ്വാസം കാണിക്കുന്ന നീ ഞങ്ങൾ തരുന്ന കള്ളുകുപ്പിക്ക് വിശ്വാസം കാണിക്കില്ല അല്ലേ ദാ വേഗം ചെല്ലാൻ നോക്ക് പോടാ അവന്റെ കോപ്രായം കണ്ടോ എന്താടോ സാറേ ചെറുതായിട്ട് പല്ല് തെറിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ കണ്ട വിട്ടുകളാണ് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്താ മോന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്യാനാണോ പോകുന്നു വണ്ടി എടുക്ക് പോവാം ഛേ കണ്ടോ അവനവിടെ എന്ത് കാണിക്കുക അവൻ അവിടെ പോവാല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റല്ലോ കോൺസ്റ്റബിൾ സാറേ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു ആണോടെ മോനെ സത്യം ആണോടാ നീ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലോ വേലായുധാ സഹോദര ഒരുമിച്ച് നിക്കണേ എവിടെ താക്കോല എവിടെ നമ്മുടെ നല്ല സമയം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ വാ പോനെ പോ സാറേ വേഗം ഒരു എഫ് ഐ ആർ കോപ്പി എടുത്തോളൂ കേസ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് എഴുതാം എന്നാ വാടാ ചെക്കനെ ഒന്ന് വേഗം എടുക്ക് സാറേ ഇനി വേറൊന്നും എടുക്കാനില്ലല്ലോ കുട്ടാ നീ കുട്ടൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നീ എന്താ മോഷ്ടിച്ചു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ആയിരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോളും വരുത് നീ വേണ ഒരു കാര്യം ചെയ് ലോക്കപ്പിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി വെക്ക് സഹോദരൻ താമസിക്കാനുള്ളതാ കുട്ടൻ വാ നമുക്ക് കുട്ടൻ നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഇനി ഞങ്ങൾ വേണം നിന്നെ കുറിച്ച് മോഹനേട്ടാ നമസ്കാരം സാറേ ഇവിടെ മോഷണം പോയി എന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾ കേട്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടി പോലും ഇല്ല ഒരു കംപ്ലൈന്റ് മാത്രം എഴുതി തരൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം കംപ്ലൈന്റ് എന്തിനാ സാറേ എടോ ഇവിടെ മോഷണം പോയി എന്ന് അതുപോലെ അറിയാതെയാണ് തങ്കച്ചോടം ചെയ്യുന്നത് സഹോദര ഇങ്ങോട്ട് വരൂ കള്ളനെ ഞങ്ങൾ കൈയോടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മോഹനേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് എന്താ മോട്ടിച്ച എടുത്തു വെച്ചേ എന്തിനാ സാറേ ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കൂട്ട എടുത്തു വെക്കൂ
എന്താ ഇത് ഇത്രയും മതിയോ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ചിപ്സ് ഉണ്ട് മുറുക്കും കൂടി എടുത്തോ മിക്സ്ചറും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ആ പിന്നെ ഇതും കൂടി കഴിക്കേ ഈ മിഠായും കൂടി കഴിച്ചോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി വേണോ മോഹനേട്ട അതും കൂടി എടുത്തേ ആ പിന്നെ ഒരെണ്ണം അതും കൂടി ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുന്നു നല്ല എനർജി കിട്ടുമെന്ന് അല്പ സമയം മുമ്പ് നായർ വന്ന് ഇതൊക്കെ അവന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടേക്ക് വന്നത് എന്തത് നമ്മൾ ആ വഴിക്കല്ലേ പോണ്ടത് ഇതെന്താ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ പറയൂ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് അതെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണുന്നേ ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ പോവും എങ്ങനെ പോവും ആരുണ്ട് അയ്യോ ചേച്ചി തീവ്രവാദികൾ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ശരിയാക്കാം നിക്ക് അത് അവര് ചെയ്ത പണിയായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിലേക്ക് പോകും ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നശിപ്പിച്ചു പാവാണെന്നേ അവര് പേടിച്ചു പോയി അല്ല വെടിവെക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ടാ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോഴേ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടെങ്കിലേ വേഗം അതങ്ങ് മാറ്റിക്ക് ആദ്യം ഇവനുമാണ് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അങ്ങയോട് ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചത് വെറും ഒരു കേസ് എന്നെ കാത്തോളണേ അങ്ങനെയാണോ എനിക്കൊരു മണവും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ത് പെണ്ണാ മോളെ നീ തീപ്പെട്ടി ഉരച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ കത്തി ചാമ്പലായത് എവിടെ നിന്റെ അമ്മായി നീ പോയി കാപ്പി ഉണ്ടാക്ക് ഞാൻ കടയ്ക്ക് പോയിച്ച് വരാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇത്ര നേരായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ
എന്നും ഈ വീട്ടില് ആരാ കാപ്പി ഉണ്ടാക്ക എപ്പോഴും അമ്മായിമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിനക്കൊന്നിന്റെ അമ്മായിക്കും വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അല്ല എന്നും കാപ്പിയിടുന്ന അമ്മായി ഇന്ന് നിന്നോട് കാപ്പിയിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു പോയിരിക്ക മാത്രമല്ല സിലിണ്ടറും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു ജനവാതിലോ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാല് നിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അമ്മായിയുടെ സൂത്രപ്പണിയായിരിക്കണോ ഇത് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട പേടിക്കേ വേണ്ട ഞങ്ങളില്ലേ ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് മാത്രം എഴുതി തന്നാ മതി മോളെ സ്റ്റേഷനില് കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ അമ്മായിനെ കുനിച്ചു നിർത്തി സത്യം മുഴുവൻ പറയിപ്പിക്കും നീ എന്ത് പറയുന്നു വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ അമ്മായിയമ്മ നല്ലൊരു സ്ത്രീയാ അങ്ങനൊന്നും അമ്മ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല വെറുതെ ഓരോ നോണം പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുക ഇതെന്തോന്നു അമ്മ ഇങ്ങ് വരട്ടെ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് അമ്മയോട് ചോദിക്കാം മോളെ നീ എന്തൊക്കെയാ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പോലീസുകാരല്ലേ ചിന്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവും അമ്മായിനോട് പറയണ്ട പോട്ടെ മോള് ചെന്ന് കാപ്പി ഇട്ട് ചൂടോടെ കുടിക്കി എന്നാ ശരി മോളെ നോക്കിയും കണ്ടും ജീവിക്കണം കേട്ടോ അല്ലേലും ഇവളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്താ മുഖത്തൊരു വെപ്രാളം എന്താ കാര്യം എസ് പി സാർ ഫോൺ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ എന്തും പറഞ്ഞു ആ നാട്ടിലിപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രശ്നാണ് റെഡി ആയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഓർഡർ വന്ന ഉടനെ തന്നെ പോണത്രേ നമ്മളോട് റെഡി ആയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടോ നോക്കിയേ ആ അമ്പലത്തിലെ പിള്ളേരാണത് ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്തെല്ലാം പണിയാ അവര് ചെയ്യണേ ഇവരെ കുടിക്ക് വില കേസ് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തോ ഇനി ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മേ ദേവി ഭഗവതി എല്ലാവരെയും കാത്തി രക്ഷിക്കണേ എന്റെ ഭഗവതിയെ ഇടങ്ങൾ എനിക്ക് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ രാമപുരത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുമ്പോ ഇവന്മാരെ സുഖിച്ചിരുന്ന് കേബിൾ ടി വി കാണുവാണോ ഏ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാ ടി വി കാണുമെന്നൊന്ന് കാണട്ടെ ഈ നാട്ടില് കലഹം ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനൊരു കേസ് ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാമപുരത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും മീൻകെട്ടിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടി ഒഴിക്കട്ടെ എന്നാലും നല്ലോണം കത്തു പിടിക്കുന്നു 
അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാള് കംപ്ലൈന്റ് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോയ്ക്ക് ആള് കത്തുന്നത് കത്തുന്നത് നോയ്ക്കോ ഇവനെവിടെ പോവാ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് അയ്യോ അമ്മ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തൊരു വേദന അതെ ഒരു ചെറിയ കുത്തുകൊണ്ടതിനാണ് ഇത്രയും ബഹളം ഞാൻ ആ ഇലക്ട്രിക് മോസ്റ്റ് നിന്ന് ഊരി ഇറങ്ങിയില്ല അപ്പൊ മുറിഞ്ഞതായി കൈയൊക്കെ ഈ വേദനക്കാൾ അധികമാണോ അത് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇവിടെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് രണ്ടുപേരും വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിൽ വലിയ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവരുടെ പുറകിൽ പോയി ഞാൻ അവരെ തല്ലി ഒരാള് മാത്രം ഞാൻ പിടികൂടി അവനെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അവനെന്റെ കാലി മീണ് കരഞ്ഞെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടു പോകരുതെന്ന് ആ കൈയൊന്നെടുത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ മാപ്പ് ഇനി നമ്മൾ അറിയാതെ ആരും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരരുത് പുറത്തും പോകരുത് നമ്മുടെ നാട് മുഴുവനായും നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിലായിരിക്കുന്നേ സർ നിങ്ങളുടെ തോക്കൊന്നും എനിക്ക് വേണം ഇന്നെങ്ങാനും വന്നാലേ ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യും എന്റെ കൂട്ടുകാരായ എന്നെ തനിച്ചാക്കി എന്തിനാ അങ്ങനെ പോയത് എന്താ പറ്റിയത് നിങ്ങക്ക് എന്നാ പിന്നെ നാളെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും രാമാപുരത്തേക്ക് പോകുന്നു നീ റെഡി ആയിക്കോളൂ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നേ നാളെ തന്നെയോ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണ് ഞാൻ പോവാണ് എന്താ കാര്യം എന്തിനാ അർജന്റ് ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാ മതി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് എന്നെ നാളെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണെന്ന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തന്നെ അറിയില്ല നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നാളെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പോയെന്നിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു 
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ അല്ല നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് എങ്ങോട്ടായി പോന്നേ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റേഷനെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു വരട്ടെ എങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചേ സാറേ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റബിൾ നാട്ടിൽ പോകണ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു രാത്രി പത്ത് മണിക്കാ വന്നേ അപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് ആരെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ സാർ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ചേച്ചി വന്നേ നമസ്കാരം സാർ കാട്ടിൽ നടന്നത് സാറിനോട് പറഞ്ഞേ സാറേ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കാടിനകത്ത് വെടി വെച്ച കേട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് വിറക് വെട്ടുന്ന സമയത്താ കൊറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്ന കണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മുഖം മൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് പോവാം സാർ ഇതാ തീവ്രവാദികളുടെ ജോലി ആയിരിക്കും സാർ ഇനിയും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം ഉണ്ടാക്കി കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടാൽ തീവ്രവാദികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാർ ടെററിസ്റ്റോ അതെ സാർ യു മീൻ ഈ നാട്ടില് അത് കൊള്ളാലോ സ്റ്റേഷനിൽ പോകുമ്പോ വെച്ചാ അവർക്ക് എന്നെ കിട്ടാൻ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കണം സാർ ഇവൻ ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ടോ യെസ് സാർ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ കേസ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് സാർ അത്ര നാള് വരേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ നീക്കി വയ്ക്കുക മുകളിൽ ഞാൻ ഇൻഫോം ചെയ്തോളാം ഇക്കൊല്ലം കുടുംബത്തോടെ ഗുരുവായൂരിലൊന്ന് പോണം എന്റെ ഗുരുവായൂർ ആ സൈഡ് പോയി ചെക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വേഗം വരൂ ഇവനെ കൊണ്ട് വല്ലാത്ത ശല്യം ആയല്ലോ വേഗം വരുന്നുണ്ടടാ എന്തോന്ന ശേഖരൻ നായര് ചൊവ്വന്ന കളറാണ് ആരുടെയാന്ന് മനസ്സിലായോ അത് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും അന്ന് കാട്ടില് വന്ന അത് തീവ്രവാദികളുടെ കൊടിയാണ് സോ അവരിവിടെ വെച്ചാണ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ കണ്ടു ഇത് ചുറ്റി ഇതിനകത്തോട്ടിടണം അല്ലെങ്കിൽ കൈരേഖ പതിയും എല്ലാരും കേട്ടോളൂ നമ്മൾ കറക്റ്റ് റൂട്ടിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും കൊറേ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് വരൂ വരൂ അതെ സൂക്ഷിച്ചു വരണേ ഒന്നും പറ്റാതെ യു 
യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ ട്രെയിൻഡ് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയോ ആണ് പരേഡ് നടന്നിരിക്കുന്നത് സാരമില്ല ഇന്ന ഇതും പിടിച്ചോളൂ പ്രശ്നം ഇനിയും വലുതാകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ തീവ്രവാദികളെ പിടികൂടണം നമുക്ക് സമയമില്ല ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോലീസ് നായനെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് അവരെ പിടികൂടാം വേഗം വരൂ എന്താ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് വേഗം വരൂ നമുക്ക് പോകണ്ടേ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോലീസ് നായുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആധാരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചാലേ അവൻ ഇവിടെ മൊത്തം അടിച്ചു പറക്കി ആരാണെങ്കിലും പിടിച്ചു കളയുന്ന എന്റെ നായരെ അതിന് തീവ്രവാദി നായരും വേണ്ടേ അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ആധാരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ തന്നെ പിടിക്കുമെന്നേ കാണിക്കാം അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല നായരെ നീ പറഞ്ഞ തുണിയില്ലേ അതെന്റെ ബൈക്ക് തുടങ്ങിയാ വെച്ച തുണിയാ അതെ ഞാനും എസ് ഐ വാ അന്ന് കാട്ടിൽ വെടിവെച്ച് എല്ലാവരും പേടിപ്പിച്ചത് രാമപുരത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതാ അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി നാട്ടിൽ കൂടെ ഓടിയതോ അതും ഞങ്ങള് തന്നെയാ അപ്പൊ എന്റെ കത്തി അപ്പൊ സ്റ്റേഷനിൽ ബോംബ് വെച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലേ അവന്റെ വക അവനും തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ബോംബ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയി അവിടെ ഇരിക്കുവോ അപ്പൊ പിന്നെ ബോംബ് വെച്ചത് ആരായിരിക്കും ഏ നമുക്ക് വേണേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാലോ പോലീസ് നായ വിൽസനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ബോംബ് പൊട്ടിയ സ്ഥലത്ത് മണപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ചോ നമ്മുടെ വില്യംസ് ബോംബ് വെച്ചവനെ പിടിക്കും കടിച്ച് ഇറച്ചി അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട അത് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തു എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി എന്നിട്ടും ഞാൻ പോയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ സ്ഥലം വിട്ടു പോവാതെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ ഞാനും എന്റെ ലവ് നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാടൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വന്നിരുന്നു നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട ഇതെന്റെ ടേൺ ഈ നാട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളും ഞാനും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാ നന്നായിരിക്കും എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞാ ശരിയല്ലേ സോറി ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത് പോട്ട നായരെ നീ എത്ര വലിയ കാര്യമോ ചെയ്ത് സൂപ്പർ സൂപ്പർ അപ്പോ ഞങ്ങള് തീവ്രവാദികൾ നീ ആരാ സ്റ്റേഷനിൽ ബോംബ് വെച്ചവൻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇവരോട് പറയണം ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ നമ്മള് നാല് പേരും അല്ലാതെ മറ്റാരും ഈ കാര്യം അറിയരുത് കേട്ടല്ലോ അതെന്തായാലും ചെയ്യാം നിങ്ങളല്ലേ അന്ന് എന്നോട് ലവ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാനോ നിങ്ങളെയോ 
ഏതെങ്കിലും സ്വപ്നം വല്ലതും കണ്ടതോ സ്വപ്നം ഞാൻ ആരെയും ലവ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണാ രണ്ടുപേര് വന്ന് മരത്തിന് പുറകിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാ കേട്ടോ പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് എന്താ മിസ്റ്റർ ശേഖരൻ നായരെ ഗിഫ്റ്റും ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അപകടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ ഇതങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് ആ കുട്ടിയെ നീ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് അപ്പോഴേ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ സ്വപ്നം നിന്നെ വിട്ട് പോവൂ സാറേ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നീ ഇരിക്ക ഞാൻ പോയി നോക്കാം എന്താ കണ കത്താണോ അതെ ആയിക്കോട്ടെ പോസ്റ്റിൽ എന്താണാവ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താച്ച വായിച്ചു നോക്ക് ഇവിടുന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റണ്ടെന്ന് രാമപുരം ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാൻസൽ 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 ആയിട്ട് ലെറ്റർ നോക്കി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ സ്റ്റേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവാൻ ഓർഡർ വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ജോലി ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ഉമ്മ വയ്ക്കട്ടടാ ഉമ്മ ഉമ്മ എന്റെ പൊന്നു മോ കേറി വാടാ ചക്കര കുട്ട ശേഖരൻ നായരെ ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അറിയോ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു മനസമാധാനം കിട്ടിയത് ഇതിനൊക്കെ കാരണം നീ മാത്രവാ എന്റെ വിലായുതാ എടോ പിന്നെ ആദ്യം ടി വി ഓൺ ചെയ് എന്നിട്ട് നല്ല പാട്ട് ഉറക്കനെ വൈ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ദിവസം ഓക്കെ നമ്മള് കളിച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസമായില്ലേ എന്ത് കളി കളിക്കും എന്നാ കേരം പോട് കളിച്ചാലോ അത് രണ്ടു കഷ്ണം തെറിച്ചു പോയില്ലേ അത് ശരി എന്നാ ഇന്ന് പിടിച്ചോ ഇവിടെ നിക്ക് എടോ ശേഖരൻ നായരെ നിന്നെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവനാ ചെസ് കളിക്കുമ്പോ കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വാ എസ് ഇന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും നമുക്ക് കാണാം എന്നോടൊപ്പം ഇവണ്ട് അല്ല ഇത് ആരൊക്കെയാ വരൂ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പോണം വേണ്ട വേണ്ട ഇപ്പൊ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് പിടിച്ച് അകത്ത് ഇടും ചെയ്യും ഈ കളിക്ക് ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ലേട്ടാ എടോ അതൊക്കെ ചുമ്മാതെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നവും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഐ പി എൽ സീരിയൽ തുടങ്ങുമല്ലോ എവിടെ പോയിരുന്നു കാണും അതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരണേ എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാവും എന്റെ ഏത് കളറാ മോനെ ആ ലൈറ്റ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്ട
കേട്ടോ എന്താളിയാ ഞാൻ ഒന്ന് കാണുന്ന വിചാരിച്ചേള്ളൂ അതല്ലേ ഞാൻ വന്നേ അതെന്തായാലും നന്നായി ആ വരൂ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യുമല്ലോ അതെല്ലാം ഓക്കെ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ആ ആ സഞ്ജയ് എടുക്കും ആള് വന്നു സഞ്ജയോ ഏത് സഞ്ജയ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഞ്ജയ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ പൈസ അതെടുക്കാനാ പറഞ്ഞ ഞാനിവിടെ സഞ്ജയ് ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴല്ലേ ചേട്ടാ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയേ തമാശ കളിക്കണ്ട ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യമാ അതെനിക്കറിയാം സഞ്ജയ് വെക്കുമ്പോ ചേട്ടൻ മാത്രല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റാരും ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഇല്ല ചേട്ടാ ശരിക്ക് പോയെന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാഷേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സഞ്ജയ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉള്ളിലേക്ക് വരണ്ട അളിയാളിയാ ഒന്ന് ഇന്നേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ നോക്കിക്കോളാം എന്താ എന്നെ വിശ്വാസല്ലേ ആ സഞ്ജി കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ പുറത്തുള്ളവരെ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട ചേട്ടാ ജനങ്ങളുടെ കാശായതുകൊണ്ടാ അത് തിരിച്ചു തരുന്നാവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അത് എടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ശരി നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അകത്തേക്ക് വരണ്ടാന്നല്ലേ പറഞ്ഞാ ക്യാഷ് കോൺസ്റ്റബിൾ സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ മോനേട്ടന്റെ കടയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ അതാ അവിടുന്ന് കട്ടോണ്ട് വന്ന അല്ല കോൺസ്റ്റബിൾ സാറേ അന്ന് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നല്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാ നിങ്ങൾ എന്തെന്റെ ലൈഫാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു സഹായം ചോദിച്ചത് അതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇത് പിടിക്ക് എന്റെ കൂടെ വാ നിങ്ങളും വരൂ ഓ അതെടുത്ത് അകത്ത് വെക്ക് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് പണസഞ്ചി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മോളിക്ക് ഒരു ട്യൂബ് ശരിയാക്കി വരുന്നതിനാകും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താ ഉണ്ടായത് ദേ നോക്ക് ചേട്ടൻ എന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ട് തമാശ കളിക്കാൻ നിക്ക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഞാൻ എഴുതി തരാം നിങ്ങൾ കേസ് എടുത്തോളൂ കേസിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ പണം നാളെ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പണം ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എനിക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം കാരണമാണ് നാട്ടിൽ അത്രയും പ്രശ്നം എന്താ കോൺസ്റ്റബിൾ സാറ് ഈ സാർ എന്തൊക്കെയായി പറയണേ സത്യം പറ നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് മോഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറ നിങ്ങൾ ചെല്ലാൻ നോക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണോ എടുത്ത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്ക് എന്താ സാറേ ഇങ്ങനെ ആദ്യം മോഷ്ടിക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെക്കാൻ പറയണേ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ വേണേ കൊണ്ട് വെച്ചോളൂ കൊന്നു ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന കേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടും മോട്ടിച്ച് ഓരോ ജയിലിൽ കയറി ഇറങ്ങി നിന്റെ ജീവിതം നശിക്കും വരുത് മനസ്സിലായോ പണം എടുത്തോണ്ട് പോടാ നിങ്ങൾ പോവാൻ നോക്ക് ഇത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി നോക്ക് നാളെ രാവിലെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ബാഗ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആരും മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർത്തേക്കാ വന്നേ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട
എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇത് നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്ത പണിയായിരിക്കില്ല ഇത് വല്ലാത്തൊരു ചതിയായി പോയിട്ടോ ഇതങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം എടോ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നോട് ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു പണം ഇദ്ദേഹം എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ കട കത്തിച്ച് നിന്റെ വൈരാഗ്യം തീർത്താ അല്ലെ എന്ത് കട ഞാൻ കത്തിച്ചെന്നോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്റെ പണം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ തന്നെ കടയും കത്തിച്ച് ആ പഴി എന്റെ മേലെ ചുമത്താൻ നോക്കുക നന്നായി അത് വളരെ അത് കൊള്ളാലോ വേണ്ടാത്ത പണി കാണിച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിയാത്തവരെ അഭിനയിക്കാം വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കുക നാട്ടുകാരുടെ പണം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നീ ആണോ വലിയ വർത്താനം പറയാ ആരാടാ നീ കള്ളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളടാ കള്ളന്മാര് നിന്റെ ഒക്കെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി ഞങ്ങളെ കാണോ നല്ല എല്ലാരും നുണ പറയാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം നമ്മളോട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടുകാരോട് അത് ശരിയാ മോനെ ആ ഞങ്ങളൊരു സത്യം വചനം പറയാൻ വന്നതാ അതിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കാവും മോനെ ഒരല്പം നേരം നിക്കുക ശരി എന്നാ പണം ആ ചേട്ടൻ അല്ല എടുത്തത് അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും സത്യം ചെയ്താ മതി എല്ലാ പ്രശ്നവും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാന്നേ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു രീതി വെച്ച് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായിട്ട് പോണം ഇത് കഴിഞ്ഞ ആരും ശല്യത്തിനായിട്ട് വരരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോധിച്ച ഈശ്വര അയ്യോ ഇതെന്നാ എണ്ണ വീണോ ഇവിടെ അനിയ ആ മോളിലിരിക്കുന്ന തുണി ഒന്ന് എടുത്തേ ആ ഏ ഇതെന്താണ് എന്താണത് ഭഗവാനെ വെച്ചതെടുക്കാൻ മറന്നു പോയല്ലോ അയ്യേ യുവമാർക്ക് ഇത് തന്നെയാണോ തൊഴില് ബ്രഹ്മചര്യന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് വൃത്തികെട്ട ജോലിയിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ മോനെ പൂജ ചെയ്യ പൂജ ചെയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിരുന്ന പരിപാടി ഇതല്ല എങ്ങനെ വന്നെന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതെങ്ങനെയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉള്ളതല്ലേ നിങ്ങൾ അറിയാതെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഏ അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യത്തിനാണോ നിങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യുന്ന പലതൊക്കെ പോയി മോനെ ഇനി വിട്ടോ ഇവന്മാരെ പെട്ടിക്കിടക്കെടുത്ത വീശ് ഇനി ക്ഷേത്രത്തിലെ പരിസരത്തുമാരെ കാണാൻ പാടില്ല ദൈവത്താണ് സത്യം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങളും നുണ പറയാണോ 
ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി സത്യവചനം പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആദ്യം വന്ന ജോലി നോക്കുക ഇവിടെ വന്ന എന്നെ തല്ലണ ആദ്യം ഇതെങ്ങനെ തീർക്കേണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം വരുന്നടാ എന്റെ കാര്യം ഞാനും നോക്കാം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവിടെ നിക്കണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പെട്ടിയും കിടക്കും എടുത്തോണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ ഈ ചീത്ത പേരിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കാണ് ഇനി അവരുടെ ഒക്കെ മോത്ത് നോക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു തോന്നുന്നില്ല അത് തന്നെയാ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക വീട്ടുകാരും കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാ ഇനി ഇവിടെ നിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് നാട് വിടാം അങ്ങനെ ചെയ്ത എല്ലാം ശരിയാവുന്ന തോന്നുണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ പറ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്ന് മരിക്കാടാ മരിച്ചു പോയാ ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാ ഇത്രയും കാലം ഇവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിനെ കിട്ടിയത് കണ്ടില്ലേ അതാട നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ കൂടെ വിശ്വസിച്ചില്ല അല്ലെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയോളം കിട്ടിയടാ ദൈവം പോലും നമ്മളെ ചതിച്ചടാ എന്താ ചെയ്യണ്ട ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണടാ ും വിചാരിച്ചു അത് 
എന്തായാലും കൊള്ളാം പാത്തും പതുങ്ങി കൊറേയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായല്ലോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല നല്ല പോലീസുകാരൻ താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങള് എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ ഇതും സ്വപ്നമല്ലല്ലോ അല്ലേ ഹലോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ പോലെ സ്വപ്നം കണ്ട് വട്ടായി പോയില്ലേ ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റുന്നില്ല ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും സഹിക്കാനേ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ലവ് ചെയ്ത അത് കൊള്ളാം ഒരു പ്രാവശ്യം സ്വപ്നം കണ്ടതിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയായി അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശരി സാരമില്ല സാരമില്ല ഞാൻ ലവ് ചെയ്യാമല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താടാ പറ്റിയ നിനക്ക് പ്രസിഡന്റിനെ മോഹനേട്ടൻ കത്തിയൊട്ട് കുത്തി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും ഭയങ്കര വഴക്ക് നടന്നോണ്ടിരിക്ക ഒത്തുതീർപ്പിനായിട്ട് പോയത് അതെന്റെ തലയടിച്ചു പൊട്ടിച്ചവര് ഈ നാട് മുഴുവൻ കത്തിച്ചു കളയുന്നതാ തോന്നണ ഞാൻ ആശുപത്രി പോവുക നിങ്ങൾ വേഗം ചെന്നാ അതൊന്ന് തീർപ്പാക്ക് നമ്മള് മാറി നിന്ന സമയം നോക്കി അപ്പോഴാണ് അവൻ കുത്തിയിട്ട് ഓടിയത് നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മോഹന്റെ കഥ കഴിക്കണം പ്രസിഡന്റ് കാൽ ചോട്ടിൽ അവന്റെ തല കൊണ്ട് വെക്കണം എന്താ പറ്റിയത് ശേഖരദായര് മോഹനേട്ടനെ കൊല്ലാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുക നീ പുള്ളിനെ വിളിച്ചോണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ല് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചെല്ലുന്നായ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പോവാണോ ഇവരൊക്കെ ചോര പ്രസിഡന്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോവാണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാ അവൻ ഇരുട്ടത്ത് വന്ന് കത്തിയോണ്ട് കുത്തും ഞാൻ ആശുപത്രി പറ്റി ചികിത്സിക്കണ പറ പ്രസിഡന്റ് ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും പോയി ചിരിച്ച് കളിച്ചാലോ ഇപ്പോഴോ മാറണോ കൈ കാണിക്കടാ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന വഴക്കില് നിന്റെ അപ്പൻ തന്നെ ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനെ വെറുതെ വിടൂല ആ മോഹനനെ ഇയാളെ കൊന്നാ മാത്രമേ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ മുറിക്കണോ പ്രസിഡന്റ് നീ നല്ല ആളായിരുന്നല്ലോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മാറിയത് ഞാൻ നല്ലവൻ തന്നെയാ എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശും പോയി എനിക്കൊരു കുത്തും കിട്ടി ഞാൻ നല്ലവനല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ആ ഞങ്ങള് മോഹനേട്ടനെ പിടികൂടി അതെന്തായാലും നന്നായി എന്റെ കസ്റ്റഡിയില ഉള്ളത് അത് അതിനേക്കാളും നന്നായി അതെ അതെ വേലായുധാ നീ എന്നെ കാത്തു ശരി ശരി വന്നേക്കാം എന്തിനാ തുറച്ചു നോക്കുന്നു ഹലോ ഓക്കെ സാർ ശരി സാർ രണ്ട് ബസ് നിറച്ചും ആയുധമേന്തിയ പോലീസുകാരാണോ സാറേ ഏ സാറേ അതിനിവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേണ്ട സാറേ വേണ്ട സാറേ എല്ലാരും നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേക്കും സാറേ അവരൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരണമെന്നോ ഇതേ വരുവാ സാറേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന പ്രശ്നവാ ശേഖരൻ നായരെ മോഹനായിട്ട് എവിടെ നീ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ നായര് അവനെ കണ്ട നാട്ടുകാര് മൊത്തം എടുത്ത് പെരുമാറിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ആരും ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യരുത് അത് ശരിയാ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ മോഹനേട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ആ പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ കൊല്ലണമെന്ന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും അവിടെ അപ്പൊ അവൻ ഇതുവരെ മരിച്ചില്ലേ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പണം കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കടയും കത്തിച്ച് എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു അവൻ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും മോഹനേട്ടാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല നിങ്ങൾ സറണ്ടർ അയക്കൂ അതാ നല്ലത് എടോ ബാസി പുറകെ ചെന്ന് ആ വാതിൽ അടയ്ക്കാൻ നോക്ക്
അവസാനം കേസാക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ നോക്കാം ആയിരം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ടാ പറഞ്ഞേക്കാം പ്രശ്നം വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഉടനെ പോകാം അയാൾ പോലീസിൽ സറണ്ടർ ആയി നിങ്ങൾ പോയ ഇവിടുന്ന് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അവർ വെട്ടിട്ട് സറണ്ടറോട് ഇറങ്ങി പോകല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൈന്ന് വിടാ നായരെ അവനകത്തേക്ക് വിട നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കള് ബന്ധുക്കളൊക്കെ വീട്ടിലല്ലല്ലോ അവിടെ പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കാടാ വരുന്ന നടക്ക് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ പൊച്ചക്ക് കൊടുത്തു ഞാൻ ഇതിപ്പോ ആകെ പ്രശ്നമായല്ലോ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന നായരെ നിങ്ങൾ മോഹനേട്ടനെ നോക്ക് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം കോൺസ്റ്റബിളെ ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിടില്ല ഈ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതല്ലേ എഴുന്നേക്കടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നെ നാട് മുഴുവൻ ഞാൻ നോക്കി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെയും ഒരുമിച്ചാണോ നീ അടച്ചു വെച്ചിരുന്നേ നടുവിൽ ഞാനൊരു മറ വെച്ചിരുന്നു മറയുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നന്നായി നായരെ ശരി ഞാനും ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ നോക്കാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വേഗം പോയിട്ട് വരൂ നായരെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ മുതലാളിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ നാട് നോക്കുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ ചെല്ല് നിങ്ങളുടെ ഉയിര് എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇതിനെന്തിനാ നിങ്ങൾ വന്ന് എന്നോട് നന്ദി പറയുന്നത് വീട്ടിൽ പോ നോക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ വരുന്നത് ഒരു നയ പൈസ എല്ലാരും വീട്ടിൽ മുതല് കാണാം രാത്രിക്ക് മരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായേനെ എല്ലാം നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചില്ലേ രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ സ്വർണം പണം ഒരു സാധനം ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ആ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പ്രസിഡന്റ് നന്നായിട്ട് വന്നായിരുന്നല്ലോ ആ പുള്ളിക്കാരൻ രാത്രി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയല്ല അത്രയും ദേഷ്യത്തിൽ പോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് പോയത് വീട്ടിലുള്ള സ്വർണവും പാത്രവും അരിയും ഒന്നും കാണുന്നില്ല ശരി എല്ലാവരും വന്ന് ഓരോ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരൂ വരൂ എല്ലാ കട്ടോട്ട് പോയി സാർ എന്റെ പാട്ട വണ്ടി പോലെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറിയിക്കാം എന്നാ ചേച്ചി നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ വന്നോളാം വേഗം ചെല്ല് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കളവ് പോയെന്ന് പറയാൻ വന്നതാ അല്ല അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വേണ്ടേ അതുകൊണ്ടാ ഞാനും ഇവരെ തന്നെ ചെല്ല് നീയും പോയി വരിയിൽ നിന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി ചെല്ല് എന്നാലും എന്റെ ശേഖര നായര് എന്തേലും ചെയ്യാന്നൊക്കെ അതെ അതെ ഏമാൻ വരുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം ഏമാനെ സാർ വരുന്നു നമസ്കാരം സാറേ എന്താടോ ഈ ബഹളം സാർ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം തന്നെ ഉണ്ടായി നാട്ടിൽ വലിയൊരു മോഷണവും ഉണ്ടായത് കംപ്ലൈന്റ് ആരാ വന്നിരിക്കുക എന്താടോ ഈ പറയുന്നത് ആരാ ചെയ്തത് ആരാന്ന് അറിയില്ല സാറെ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അത്ര ശേഖരനായരെ ആ മോഹനെ വിളിച്ചോ ശരി സാർ സാറേ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കുളിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നോട്ടെ അതെന്താ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടും കൂടെ വരാലോ അതുവരെ ജഡ്ജ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഒന്ന് പോടോ ദേ പിന്നൊരു കാര്യം താൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും സ്റ്റേഷനിലുണ്ടോ ഓക്കെ സാർ വാടോ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഗതികേട് വരെ വന്നു എടോ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു അതാ സാറേ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ ആ എന്ത് വണ്ടാരെങ്കിലും ചെയ് അതെ ഒന്ന് നിർത്തിക്കാൻ വണ്ടി വണ്ടി പൊറോട്ട് എടുക്കുക
എന്താടാ ഇവിടെ എന്താ കാര്യം എന്താ സാർ എന്താ കാര്യം ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെ ആയിരുന്നു എന്താ ഇതൊക്കെ നാട്ടില് കൊള്ളം നടന്നതിന് ഞങ്ങളെയാണോ സംശയിക്കുന്നത് മര്യാദക്ക് അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ അതും ചെയ്തോളൂ അല്ല ചോദിച്ചല്ലേ ഉള്ളു അല്ല സാറേ അവര് വിട്ടേക്ക് നല്ല പിള്ളേരാ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മക്കളെ കള്ളന്മാരെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ ആയിക്കോട്ടെ വരട്ടെ ഈ നട്ടപ്പാതിരിക്ക് ഇവൻ നമ്മൾ എഴുന്നേപ്പിച്ച് എങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ എല്ലാ തൊണ്ടി മുതലും വിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല പകുതി അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബോസിന് ശരി ആറു പേർക്ക് ഇതാ ചേട്ടാ ഫസ്റ്റ് ബോസ് രണ്ടാമത്തതും ബോസിന് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കണ്ണിലുണ്ണിമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യമഹാ ജനങ്ങളെ ഈയിടെയായിട്ട് കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരവരുടെ വീടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ ഇടയ്ക്ക് വേണേ ഞങ്ങളും സഹായിക്കാം മോഷണം പോയ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി മോഷണം പോവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വേണം ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കാൻ ഇത് ഈ നാട്ടിലെ പോലീസുകാരായ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള വയസ്സന്മാരെ വയസ്സത്തിമാരെ ഈ നാട്ടിൽ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും പേടിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ സ്ഥലം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ശരിയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് മുതൽ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് എല്ലാം കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം അന്ന് ഭയങ്കര ധൃതിയായിരുന്നു മോനെ പെട്ടെന്ന് വരേണ്ടി വന്നു ഇരിക്കും മോനെ അമ്മാവൻ കുളിക്കുവാ ഞാൻ പോയി വിളിക്കാം ഇരിക്കും ഞാൻ ചായ കൊണ്ടുവരാം അതെ നോക്കി ആരൊക്കെ വന്നേക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വന്നേനെ ഞങ്ങൾ ബൈക്കിൽ വന്നു ഓ ബൈക്കിലോ ആ ഇരിക്കെ എന്ത് ബൈക്കിലോ എവിടെ വെച്ചത് ഗേറ്റിനടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താ അമ്മാവ എന്നാ പോയത് അല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അറിയുന്നില്ലല്ലോ എന്താ എന്ത് പറ്റി 
എടാ സ്വർണ്ണ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നു ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് പോലെ നിൽക്കണം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എത്ര വേണ്ടത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ വാളു നിർത്തേ മോശം എരിപ്പിട് രണ്ട് വീടാണെങ്കിൽ സാരില്ല മൊത്തം കളവ് പോയിരിക്കില്ലേ ഇതാരോ സംഘം ചേർന്ന പണിയാണ് എന്തോന്ന് സംഘം എന്റെ ഇത്രയും കാലത്ത് പോലീസ് സർവീസിനിടയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിലും കയറി മോഷ്ടിച്ചിരിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഛേ അല്ല വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ വേഗം വന്നേ വരാൻ ഭാഗ്യം നമ്മൾ സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് എത്തി രക്ഷിക്കണേ 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 എന്താ പറ്റിയത് ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് പേര് പിന്തുടർന്ന് വരാണ് മോനെ ഒന്ന് നോക്കി ഇവരെങ്ങനെയും ബസ് ഏറ്റി വിടണം മോനെ സാറേ പ്ലീസ് സാറേ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം എല്ലാരും ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നേ ആ വാസി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി നിക്ക് സാർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് വരൂ നമ്മളാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കേട്ടല്ലോ എല്ലാരും കൈ പിടിക്കേ പതുക്കെ പതുക്കെ
സാറേ ഇത് കണ്ടോ സ്വർണം മുഴുവൻ അവർ അടിച്ചോട്ട് പോയി രണ്ടാഴ്ചയായി എല്ലാരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു കടദാസിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ഒപ്പം മേടിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തന്നോളൂ ഞാൻ അത് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അവിടെ നിന്ന് അത് കളക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് പോവും അതിനുശേഷം അത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പോവും അവിടെ നിന്ന് നേരെ മന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച ഒരു ഒപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അത് തിരിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് അയക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കളക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരെ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളാം എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാ പിന്നെ അടിച്ചോടാ ശരി നിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ചെല്ലേ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്തുവാ പറ അയ്യോ ഇതെന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി താനായിരുന്നോ ഓ സോറി മക്കളെ വന്നേ 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 സുഖമാണോ മക്കളെ ഇതെന്താടി ഇവരുടെ തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കടി പിന്നെ നിനക്ക് സുഖമാണോ ഞങ്ങക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങളാ ആൾ മാറിയത് മക്കളെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ നല്ലോണം പഠിക്കണം മക്കളെ കേട്ടോ നിങ്ങള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ഓർമ്മയുണ്ടോ ആദ്യ ആഹാരം കഴിക്ക വരാതിരിക്കോ കഴിച്ചോ മക്കളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലിയാടി എന്താ ഇന്ന് സ്പെഷ്യല് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മട്ടൺ കറിയാ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്ക് ആട്ടർച്ചിയാണോ എന്നാ വെക്ക് നീ കണ്ടോടേ അവൻ എന്ത് തെമ്മാടിത്തരവോ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താടോ എടോ എന്താടോ ഇത് അതൊന്നുമില്ല സാറേ ചെറിയൊരു കൊല കേസാ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടോ സാറേ എന്തൊക്കെയാടോ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടിയേക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാ വന്ന ഈ വർഷം നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന് രാഷ്ട്രപതി അവാർഡ് തരാനായിട്ട് കളക്ടർ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറ സാറേ കളക്ടറോട് വരാൻ പറ സാറേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ആളോട് വരാൻ പറയാ അതല്ല സാറേ 
ഈ നാട് നന്നാവണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ സാർ വരാൻ പറയൂ സാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിക്കോളാം ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല സാറേ ഇക്കൊല്ലവും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ രാഷ്ട്രപതി അവാർഡ് കിട്ടണം സാറേ എന്തായിരുന്ന അവാർഡ് ആരാ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോയെന്ന് കൂടെ അറിയില്ല ആ കള്ള നായിന്റെ മുനിപ്പ് എവിടെയാണോ എന്തോ ഇന്നെന്താണ് പ്രോഗ്രാം ബോസ് അത് പ്രോഗ്രാം ആണ് സോറി ബോസ് ഇന്ന് കറുത്ത വാവ പറ്റിയ സമയം ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചു പറ്റിയില്ലേ വേറെ എന്നാ ഉള്ളത് തൊട്ടടുത്ത് എവിടെങ്കിലും പോയി നോക്കിയാലോ ബോസ് ആ പ്രോഗ്രാം ഫിക്സ് ചെയ്തോളൂ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രണ്ട് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കളക്ടറോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കാകെ പേടിയാവും നാട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാം നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കേക്കു അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് നായരെ ഈ നാട് നശിക്കാൻ കാരണം നമ്മളൊക്കെയല്ലേ എന്തേലും ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളുടെ ജോലി ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരാക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു നാട്ടുകാരോടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചതല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ തീർത്തു വെച്ചേക്കാം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നമ്മളെ തല്ലി ചതക്കിയവര് അങ്ങനെ സംഭവിക്കെങ്കിൽ സംഭവിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിനൊക്കെ അത് പ്രാശത്തുമായിരിക്കും എന്താ കോൺസ്റ്റബിള് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന മാത്രം മതിയോ കാര്യം എന്താന്ന് പറ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുള്ളതാ നിങ്ങളോട് കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്നും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവണം നേരത്തെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ പുതിയ തോന്നിയവാസങ്ങൾ നീ ഒന്ന് നാവടക്കോ നമ്മളുടെ ഈ നാട് ഇത്രയ്ക്കും നശിച്ചു പോവാൻ കാരണം മറ്റാരുമല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെയാ ശരി അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ശിക്ഷ തന്നാലും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചോളാം അപ്പൊ സാറിനെ തൂക്കിക്കൊല്ല വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ നാട് ഒരു പൂന്തോട്ടമാവണം അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് അപ്പോ പ്രസിഡന്റിനെ കുത്തിയത് നിങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ അത് 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 ഞങ്ങളല്ല നാട് മുഴുവൻ മോഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ ഞങ്ങളാണ് കാരണം കോൺസ്റ്റബിളെ ഉള്ള സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുറന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൂടെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്താ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാനാണോ മോഹം ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഞങ്ങളാണ് തെറ്റുകാര് ശരി അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വിളിച്ചേ കാര്യം പറ നിർത്തുന്നേ ഈ വർഷവും ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രാമത്തിലുള്ള അവാർഡ് തരാൻ വേണ്ടി കളക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പോകുന്നത് വരെ എല്ലാരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലതാ നമ്മുടെ നാട് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആവാനുള്ള നല്ല അവസരമാണ് എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നമസ്കാരം എന്താടോ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ സമാധാനപ്പെടുത്തി ഒരുമിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ സാറേ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും കാണാം കളക്ഷൻ 
എന്താ ഇനി കാണാത്ത ഒൻപതര ആയല്ലോ ട്രാഫിക്കിൽ എങ്ങാണ്ട് ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെന്നേ വരും സാർ സാറേ അബദ്ധം പറ്റി സാറേ എല്ലാവരും ഓടി വരണേ രക്ഷിക്കണേ വേഗം വന്ന് രക്ഷിക്കണേ സാറേ ഓടി വാ സാറേ കളക്ടർ സാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സാറേ അതെ സാറേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വേഗം രക്ഷിക്കണേ സാറേ എവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് വെച്ചാ സാറേ പൊക്കിയത് നല്ല സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്റെ സാറേ വല്ലാത്ത ലഹളയും പ്രശ്നവും കാരണം ഈ നാട്ടിലെ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പോലീസ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു തീവ്രവാദികളുടെ ശല്യം കൂടിയതുകൊണ്ട് മിലിട്ടറിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അധികാരം മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാട് മുഴുവനും അവരുടെ അധികാരത്തിലാണ് ിയാൽ 
ഇതിലും നമ്മൾ നാലു പേരെ മാറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടിനെ തന്നെ മാറ്റിയില്ലേ നിങ്ങളെയൊക്കെ ലഹള നടന്ന നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാ എന്റെ അമ്മേ